Hi guys, Teacher Joy here. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa chemical buffer systems and acid-base balance. Ang tissue cells at mga vital organs sa ating katawan ay labis na sensitibo sa kahit kaunting pagbabago lamang ng pH. Kapag masyadong mataas ang konsentrasyon ng acid o kaya ay basis, ito ay naging dahilan ng labis na damage sa ating cells. Upang makaiwas ang katawan sa labis na pinsala, isa sa mga pangdepensang mekanismo ay ang buffer system. Pinabalance ng mga buffers ang ating katawan laban sa biglaang pagbabago ng pH ng body fluids sa pamamagitan ng Una, releasing hydrogen ion when pH increases and number two, binding hydrogen ion when the pH decreases. Ang lahat ng mga selula sa ating katawan ay patuloy at palagi nakikipagpalitan ng mga chemicals sa mga likidong nakapalipot sa kanila or external fluids. Ang mga likidong ito naman ang nakikipagpalitan ng mga chemicals sa dugo na dumadaloy sa ating buong katawan. Ang kadalasang paraan na ginagamit sa pagpapalitan ito ay ang diffusion. Ang diffusion ay ang paggalaw ng substance mula sa lugar na may mas madaming konsentrasyon patungo sa lugar na may mas mababang konsentrasyon. Kung kaya, ang chemical composition ng ating dugo ay napakahalaga para sa mga cells. Bilang halimbawa, kapag ang pH ng dugo at ng external fluid ay mababa o acidic, nangangahulugan nito na madami ang hydrogen ion. Ang sobrang hydrogen ion ay papasok sa ating cells. Bago tayo dumako sa mga chemical buffer system, alalahanin muna natin ang mga fundamental ng acid-base concept. Una, ang definition ng pH na pH is equals to the negative logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion concentration in gram moles per liter or the molarity. Monoprotic acid ang tawag sa mga substance that donate one hydrogen ion into solution. Halimbawa ay HCl o hydrochloric acid. Ito ay nahati o desociates into hydrogen ion and chloride. Polyprotic acid naman ay ang mga acid na nagdodonate ng madaming hydrogen ion sa solution. Halimbawa ay sulfuric acid o H2SO4 na nagdodonate ng dalawang hydrogen ion. Example computation. What is the pH of a solution if the hydrogen ion is 1 times 10 to the negative 8 molarity? So, ilalagay natin ang formula na pH is equal to the negative logarithm of hydrogen ion concentrations. Since nakalagay sa tanong na ang hydrogen ion concentration daw ay 1 times 10 to the negative 8 molarity, kaya ilalagay natin sa loob ng bracket, then compute. Kaya pH is equal to 8. Another example is, what is the pH of sulfuric acid or H2SO4 solution with a molarity of 1.5 times 10 to the negative 4? Write the formula, the notice na dalawang hydrogen kaya times 2 ang given na value. Upang mas madali nating maunawaan, atin munang pag-aralan ang tatlong categories kung saan nababilang ang acid o base na may encounter natin. Ang tatlong categories ay Arrhenius acid base, number 2, Bronsted lowry acid or bases, at number 3, Lewis acid or or bases. Arrhenius acid. Ang Arrhenius acid definition ay molecular terms na ginawa ni Svante Arrhenius, isang Swedish scientist na sinasabing isa sa founders of science of physical chemistry. Arrhenius acid ay mga molecule na kapag natunaw sa tubig ay magdodonate ng hydrogen ion sa isang solution. 
o para maalala, sila ay proton donor. Upang makilala kung Arrhenius acid, lagi nagsisimula sa H ang molecule at ito din ay naglalaman ng oxygen o halogen. Ang examples ng Arrhenius acid ay number 1, hydrochloric acid o HCl, number 2, nitric acid o HNO3, number 3, sulfuric acid o H2SO4, number 4, acetic acid o HC3CO2, at iba pa. Kapag natunong na sa tubig, ang acid na ito ay hindi makakabuo ng free-floating proton. Ibis na isang H2O molecule, kukuha pa siya ng dagdag na hydrogen ion para makabuo ng H3O o hydronium. Arrhenius base Ang Arrhenius base ay molecules na kapag nadisolve sa water, magbe-breakdown ito into hydroxide o OH negative sa solution. Upang makilala, laging hanapin sa dulo ng molecule ang OH. Pero hindi kabilang yung may mga CH dahil kapag meron ito, ito ay mga alcohol. Examples are sodium hydroxide or NOH, potassium hydroxide o KOH, magnesium hydroxide o MgOH to the second at iba pa. Ang bronsted lowry theory na kilala rin sa tawag na proton theory of acid and base ay mga theory na ginawa ng magkahiwalay nila. Johannes Nicholas Bronsted, isang Danish physical chemist, at ni Thomas Martin Lowry, isang English physical chemist. The fundamental concept of this theory is that when an acid and base react with each other, the acid forms its conjugate base and the base forms its conjugate acid by exchange of a proton, the hydrogen cation or H+. This theory is the generalization of the Arrhenius theory. Ang bronsted lowry acid ay pareho sa Arrhenius acid, a compounds that break down to give a hydrogen ion in the solution. Pero ito ay hindi sa tubig. Ang mga examples ay pareho din ng mga nakasulat sa Arrhenius acid. Ang pagkakaiba lang ay ang patunaw ay alcohol, ammonia at iba pa. Ngayon, tingnan natin ang mangyayari sa nitric acid kapag ito'y natunaw sa ammonia or NH3 o kahit sa methanol CH3OH. Nitric acid HNO3 plus ammonia NH3 will yield hydrogen plus NO3. Pero dahil sa ammonia natin tinunaw, ammonia o NH3 ang kukuha ng free-floating proton at bubuo ito ng NH4. bronsted lowry base Ang bronsted lowry base ay any atom or ion capable of accepting or bonding to a free proton in solution. Ang unang halimbawa nito ay NH3 o ammonia na dubidikit sa free hydrogen kanina sa example. Ang iba pang halimbawa ng bronsted lowry base ay methanol o CH3OH, formaldehyde o H2CO, at water o H2O. Lewis Acid and Bases Ang Lewis definition ay ginawa ni Gilbert Newton Lewis, isang American physical chemist at former dean ng College of Chemistry at University of California. Sa Lewis, hindi proton ang involved kundi ang pagalaw ng mga electrons. Para maalala, tandaan ang Lewis as electrons. Lewis acid ay chemicals that contain empty orbital which is capable of accepting an electron pair from Lewis base to form Lewis adduct. Ang ibig sabihin ng adduct ay drawn toward or magdidikit. Lewis acid refers to an atom or molecule that accepts an electron pair. Examples, berane or BH3, hydroboration reaction, aluminum chloride or AlCl3, electrophilic aromatic substitution reaction, iron 3, bromide or FeBr3, electrophilic aromatic substitution reaction, at hydrogen ion. 
Lewis base. Lewis base is an electron pair donor. Lewis base is any species that has a field orbital containing electron pair which is not involved in bonding but may form a dative bond with a Lewis acid to form a Lewis adduct. Example, NH3, a Lewis base dahil it can donate its lone pair of electron. In summary, Arrhenius acid definition is hydronium breaks up to yield an H plus in the solution. Arrhenius base definition is hydroxide is an OH dissolved in water. Bronsted Lowry acid definition is hydronium is an H plus donor regardless of solution. Bronsted Lowry base definition is hydroxide attacks and accepts the H from hydronium. Lewis acid definition is the H plus in hydronium accepts the attacking electron pair to form a bond. Lewis base definition is hydroxide donates its electron pair to form a bond between itself and the H plus. Kapag ang acid ay tinunaw sa tubig, free protons are generated. Sa equation na HA plus H2O will yield H3O plus A. Law of mass action and equilibrium constant. Small a, big A plus small b, big B will yield small c, big C plus small d, big D. Kung saan ang malaking a, b, c, d ay ang chemical species at ang maliit naman na a, b, c, d ay ang stoichiometric coefficient. Ang stoichiometric coefficient is the number written in front of atoms, ions, and molecules in an chemical reaction to balance the number of each element or both the reactants and product side of the equation. Equilibrium constant. K is equal to C times D over A times B, where the brackets indicate the concentration of a species A, B, C, and D at equilibrium. Equilibrium constant, known as Ka, is defined by this equation. Ka is equals to H times A over HA. Equilibrium constant for the dissociation of water. One of the simplest application of the law of mass action is the dissociation of water into H and OH. Na makikita sa equation ito. H2O will yield H and OH. Kaya nga ang equilibrium constant for dissociation of water ay KW is equal to H times OH. Henderson-Hasselbalch Equation Noong 1909, si Lawrence Joseph Henderson, isang physiologist, chemist, biologist, philosopher, and sociologist, ay gumawa ng equation upang makalkulate ang pH ng buffer solution. Samantala, noong 1970 naman, si Carl Albert Hasselbalch ay nag express ng formula in logarithmic terms na nagresulta sa Henderson-Hasselbalch equation. Ang formula ng Henderson-Hasselbalch equation ay P 
pH is equal to pKa plus logarithm of A over HA, where pH is equal to the acidity of a buffer solution. pKa is equal to negative logarithm of Ka. Ka is the acid dissociation constant. HA is the concentration of an acid. A is the concentration of conjugate base. Henderson-Hasselbalch equation describes the relationship between blood pH and the components of the carbonic acid or H2CO3 buffering system. Ion Salet-Chatelier's principle, a disturbance in a system will cause a shift to counter the effects of this disturbance. Kaya halimbawa, kapag nakakain tayo o nakainom ng strongly acidic substances, dadami ang hydronium ion at magkukumbine ito sa bicarbonate anion and form carbonic acid and a weak acid. At kapag base naman ang nakapasok, the equilibrium will shift to the right. Ang tatlong pangunahing chemical buffer system sa ating katawan ay Number 1. Carbonic acid bicarbonate buffer system Number 2. Phosphate buffer system At number 3. Protein buffer system Carbonic acid bicarbonate buffer system Isa sa pinakamahalagang buffer sa pagpapanatili ng pH balance ng ating dugo at external fluids ang carbonic acid bicarbonate buffer system ay mayroong carbonic acid o weak acid at bicarbonate anion, ito ang conjugate base. Importante na maalala na ang carbonic acid H2CO3 ay mabubuo kapag ang carbon dioxide CO2 ay natunaw sa tubig o H2O. Dahil ito ay weak acid, ang carbonic acid ay maaring mag-donate ng protons upang makabuo ng bicarbonate o HCO3. Carbonic acid bicarbonate buffer system. Carbon dioxide plus water will yield carbonic acid. At pwede naman itong ma-breakdown into hydrogen ion plus bicarbonate. O kaya... H2 plus CO3 or carbonate ion. Halimbawa, kapag dumami ang hydrogen ion sa iyong dugo dahil sa mga asidik na pagain o inumin gaya ng soft drinks na may pH na 2.5 to 3.5 dahil sa ang content nito ay 94% water at dissolved carbon dioxide o CO2. Sa loob ng ating katawan, lalo na sa ating body fluids gaya ng dugo, Didikit ang sobrang hydrogen ion sa bicarbonate para makabuo ng carbonic acid upang mabalanse ang pH ng katawan. Phosphate buffer system operates in the internal fluids of all cells. Makikita siya sa dugo in two forms. Sodium dihydrogen phosphate o Na2H2PO4 na isang weak acid at sodium monohydrogen phosphate na Na2 HPO4 na isang weak base. It regulates intracellular fluid pH. Kapag bumaba ang pH sa loob ng cells o naging acidic ito dahil sa madaming hydrogen ang pumapasok sa loob ng cells, didikit ito sa HPO4 or monohydrogen phosphate para makabuo ng dihydrogen phosphate. Kapag alkalosis naman, hihiwalay ang hydrogen at magiging monohydrogen phosphate ulit. Ang protein buffer system ay importante sa pagre-regulate ng blood plasma at intracellular fluid pH. Kapag dumami ang hydrogen ion sa plasma, ang hydrogen ay magdidikit sa amine group. Hemoglobin buffer system ay tumutulong lalo na sa pagbalanse ng partial pressure of carbon dioxide o PCO2. Ang PCO2 ay ang measure ng carbon dioxide sa arterial o venous blood. Madalas basihan kung may maayos na alveolar ventilation ang ating baga. 
PCO2 ranges between 35 to 45 millimeters of mercury or mmHg. Protein buffer system ay mas madami sa intracellular fluids at sa plasma. Bukod sa pangunahing plasma protein buffer na albumin, ang pinakamagaling na protein buffer ay ang hemoglobin na nasa loob ng pulang dugo. Nagsisilbing buffer ang erythrocytes sa pamamagitan ng pagkuha ng carbon dioxide at hydrogen ion ayon sa pangangailangan ng katawan upang mabalanse ang pH at maiwasan ang sakit.